आंदोलन पर एब राष्ट्र काठाम मेराम रूपरेखा विएनपिर क्षमत गेले जतियों सरकार गठने परिकल्पना यह आंदोलन माध्यम एक गणतानिक सरकार प्रतिष्ठा हो जे गणतानिक सरकार मानुषर गणतानिक अधिकार गुला के फरत दीबे राष्ट्रीय काठाम जो परिवर्तन से आकांक्षार आशा करी जर जो आकांक्षा से पूरण हो देश बिरोधी मुखे राष्ट्र मेराम कथा शुने आतंकित जनगण दस दफा दाबी परोक्ष भावे जोधापराधी मुक्ति चाय दलटे बोलते आवी लीग क्षमत आसार तरह को सूझ नहीं संसद संख्यागरिष्ठ आसन लाभ कोकम सम्भवना नहीं कर्वाचनकालीन सरकार जतियों सरकार गठन कर रूपरेखा दिए लाभ था क्षमत जो छाई राष्ट्र के जरा ध्वसर द्वार प्रान नहीं गे आई राष्ट्र मेराम कर मेराम तो शेख हसना कर प्रधान शुरोाम दोपुर समय संगे आमरिना एबार अन्न्य शीर्ष संबाद ऊन्रिस डिसेम्बर थ राजधानी बुके वणिज्यिक भाव चलो मेट्रो रेल दु प्रान थे उद्बोधन आयोजन आगामी जुलाइए चलाचल उपयोगी दो हज़ार एक कक्सबाजार रेलपथ ऋण परशोधे व्यवसायी आक दफा सुविधा दिल बांगलेश बैंक अर्धिक कस्ती ने निर्देशना संकट पुंजी को सूझ दीते असाधुरा आशंका अर्थनीतिविद कक्सबाजार टेकनाफे कलेज छात्रसह आठ बांगलेशी के अपहरण रोहिंगा बिुदे अभिजोग परिवार उद्धारे क्या कर पुलिस बरगुनए नदी बिक्री कर प्रभावशाली चक्र लाख लाख टाक दिए किकार स्थान प्रतिबाद कर ले हामला मामलार अभिजोग शुरोपजय पर कतारे राजकीय संवर्धना पेल आर्जेंटिना दल लुसाइल स्टेडियम के खोला बस ट्रफि हाथ जय उद्यापन करें मेसिरा इस समय रास्तार दोपाशे भीड़ करें हजार हजार समर्थक छबिर मत नय जान छबिर चाहते बसि सुंदर ए जान स्निग्धतार परश छड़ानो हृदय निंगड़ानो मुग्धतार को जय तीन जुग पर एलो एम महेंद्र खन तई तो उच्छास जान बाधन हारा शुद्ध के आर्जेंटिना विश्वजुड़े विशेषकर एशिया आलबी सेलेस्त शतकोटी भक्त तई तो निज देशे नय खोला बसे कतारे रास्त दुईधारे मेसिदे राज्य जयर आनंद मारिया मार्टिनेजरा आगले रेखे ट्रफि जान सत राजार धन एक मुहूर्ते जाके हाथ छड़ा नय तई तो स्टेडियम टीम होटेल दूरत होक ना जत ही भलोबासार सब तो अनुष्ठी प्रिय खेलवाड़ के देखते रास्तार दोपाशे भीड़ करें हजार हजार समर्थक इतिहास स्मरणीय मुहूर्त के करें फ्रेमबंदी रबिउल इसलम आउलद जार जदुर छोआई तीन जुगे अपेक्षार अवसान करल आर्जेंटिना मैच जयर पर से लिओनेल मेसर गर्वित माँ सिलिया मारिया कथा समय संबंध संगे आलबी सेलेस्ते अकुण्ठ समर्थन देय विशेष धन्यवाद जानदेशर समर्थक कतारे मेसर मायर विशेष सत्कार नहीं सजिद मुसाइद छत्तीसा घुचे तरह हाथ धरे आर्जेंटिना एट लास्ट वर्ल्ड कप जीते छत्तीस बचर अपेक्षार अवसान क्योंकि एक ही संगे बला जाए वितर्क जो छोड़ सर्वकाल सर के वितर्क कृतज्ञता 
জানিয়েছেন যে বিকজ মেসি বাংলাদেশের বাংলাদেশিরা মেসিকে এতটা ভালোবাসে এবং ডেফিনেটলি এই ভালোবাসা কিন্তু সামনেও অব্যাহত রাখবে বাংলাদেশিরা একই সঙ্গে লিওনেল মেসি যে আরো ফুটবল খেলা চালিয়ে যেতে চেয়েছেন প্রত্যাশা করব আমরা এটাই যে লিওনেল মেসি যেন আরো অন্তত দুই তিন বছর খেলুক এবং অবশ্যই যেন একটা বড় আরো কোন শিরোপা এনে দিক কাতার থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ বিশ্বের সাবেক দ্রুততম মানব উসাইন বোল্ড থেকে টেনিস নাম্বার ওয়ান নোভাক জোকোভিচ সবাই লিওনেল মেসিকে মানছেন বর্তমান সময়ের সেরা অ্যাথলেট উরুগের কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়েগো ফোরলানের কাছে মেসি ম্যাজিক ম্যান ফাইনালের রোমাঞ্চ ছুঁয়ে গেছে সবাইকে কাতারে এই তিন কিংবদন্তির বিশেষ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাজিদ মুস্তাহিদ ইতিহাসের দায় মুক্তি যেন বৃত্তপূরণ মারাকানা ট্র্যাজেডির আক্ষেপ আট বছর পর ঘোচালেন লিও মেসি তিন যুগের তৃষ্ণা মিটল আর্জেন্টিনার ম্যাচ শেষ তবুও যেন রয়ে গেছে উৎসবের রেশ এই বিশ্বকাপের কাছে একটা ট্রফি পাওনাই ছিল এলেমটেনের ফাইনালে তাই সবার উন্মুখ প্রতীক্ষা জোড়া গোল করে সেই আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন মেসি ম্যাচ শেষে মেসি বন্দনা ক্রীড়া জগতের কিংবদন্তিদের সাবেক ওয়ার্ল্ড নাম্বার ওয়ান নোভাক জোকোভিচের প্রিয় অ্যাথলিট মেসি বিশ্বকাপ থেকে নিজ দেশ সার্বিয়া বাদ পড়েছে আগেই তবে এমন ক্ষণ মিস করতে চাননি জোকো ম্যাচ শেষে সময় সংবাদে জানিয়েছেন নিজের অভিব্যক্তি গ্রুপ পর্বে হৃদয় ভেঙেছে ডিয়েগো ফোরল্যান্ডের উরুগুয়ের দু হাজার দশ বিশ্বকাপে গোল্ডেন বল জয়ী এই ফরওয়ার্ডের স্তুতির পুরোটাই মেসির আর্জেন্টিনাময় উসাইন বোল্টের আইডল মেসি ফাইনাল দেখেছেন আর্জেন্টিনার জার্সি পরে সময় সংবাদে কোন রাগঢাক রাখলেন না কুর্নিশ করলেন লিওকে শুধু এই কিং বদন্তিরাই নয় বিশ্বের শত কোটি মেসি ভক্তের কাছেই এ রাত সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো তবে আছে প্রত্যাশা এখনই অবসর নয় নিশ্চয়ই সামনেও মেসি ম্যাজিকে বুধ হবে বিশ্ব ফুটবল সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ কাতার তিন যুগের অপেক্ষার প্রহর শেষ আবারও বিশ্ব জয়ের মুকুট আর্জেন্টিনার জয়ের রাজধানী বোয়েন্ট সায়ার্সের রাস্তায় নেমে আসে লাখো মানুষ নেচে গিয়ে তারা স্মরণীয় করে রাখেন প্রিয় মুহূর্ত সমর্থকরা অপেক্ষায় ট্রফি নিয়ে কখন ঘরে ফিরবেন মেসি মারিয়ারা ছত্রিশ বছরের পরম আরাধ্য নিজের করে নিলেন লিওনেল মেসি শিরোপা খরা কাটিয়ে যে অনন্য রেকর্ড করলেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার সে আনন্দ সে উল্লাস শুধু কি মরুভূমির বুকে উত্তাপ ছড়াচ্ছে থেকে দূরত্বটা তেরো হাজার আটশো নয় কিলোমিটারের দূরত্বটা বাধা হয়নি আর্জেন্টাইনদের কাছে লুসাইলে মেসিদের গগন বেদারি চিৎকার পৌঁছে গেছে আকাশে বাতাসে আমি আমার আবেগ ধরে রাখতে পারছি না মেসিদের এমন জয় আমি খুবই দুঃখিত একজন মেসি আমাদের দেশের এত বড় অর্জনের কান্ডারি ছত্রিশ বছর পর এমন আনন্দ উদযাপনের মুহূর্ত পেয়ে আমরা খুবই খুশি আমি খুবই খুশি এমন হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ের পর আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ শিরোপা জিতেছে তা আমি ম্যাচ শেষের আগ পর্যন্ত কল্পনাও করতে পারি পর নিজ দেশের হয়ে শিরোপার তৃষ্ণা মেটানো আর্জেন্টাইন দলের বিজয় উল্লাসে মেতে উঠেছেন আলবি সেলেস্তে ভক্ত সমর্থকরা আকাশি নীলদের পতাকা গায়ে জার্সি মাথায় টুপি সহ আরও কত অনন্য আয়োজন করেছে মেসিদের জন্য জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে পথঘাট সব জায়গা কাতারের আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ানো উত্তেজনার সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে আর্জেন্টিনার প্রতিটি মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি আর্জেন্টাইন ভক্তের মনে 
নাজিম খন্দকার সময় সংবাদ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিপক্ষ বিশিষ্ট সংসদ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য অনসহ একগুচ্ছ প্রস্তাব থাকছে দলটির রূপরেখায় বিএনপি নেতারা বলছেন আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতায় গেলে জাতীয় সরকার গঠন করে ঢেলে সাজানো হবে সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আফজাল হোসেনের রিপোর্ট সংসদ ভেঙে দেয়া নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার সহ বিভিন্ন দাবিতে গত দশ ডিসেম্বর দশ দফা ঘোষণা করেছে বিএনপি দাবি আদায়ের প্রথম কর্মসূচি হিসেবে চব্বিশ ডিসেম্বর ঢাকার বাইরে এবং ত্রিশ ডিসেম্বর রাজধানীতে গণমিছিল করবে দলটি দশ দফার সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে একই দিন আলাদাভাবে মাঠে থাকতে চায় সমমনা তেত্রিশটি দল বিএনপি নেতারা বলছেন তাদের দশ দফার আন্দোলনে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে জনগণের এই আন্দোলন জনগণের আন্দোলন এটা বিএনপির কোনো এক আন্দোলন এবং জনগণ তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন লক্ষ লক্ষ জনতা রাস্তায় নেমে এসেছে তার সমর্থন যে আন্দোলনের মাধ্যমে একটা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হবে যে গণতান্ত্রিক সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোকে ফেরত দিবে এদিকে সরকার বিরোধী আন্দোলন সফল হলে রাষ্ট্রের কাঠামোগত কি পরিবর্তন আনা হবে তা নিয়েও একটি রূপরেখা তৈরি করেছে দলটি যেখানেও থাকছে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবি এছাড়া নির্বাচন কমিশন আইন সংশোধন সহ এক গুচ্ছ প্রস্তাবনা নেতারা বলছেন মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে এই রূপরেখায় যেন ভবিষ্যতে আর কেন আমাদের ভোট চুরি করতে না পারে ভোটের অধিকার হরণ করতে না পারে ভোট ডাকাতি করতে না পারে একদলীয় বা রাজনীতিকে বের করে এনে মানুষ জন্য ন্যায় বিচার বা সেনার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর যে পরিবর্তন সে আকাঙ্ক্ষার আমরা আশা করি জাতির যে আকাঙ্ক্ষা সেটার পূরণ হবে হামলা মামলা গ্রেফতার করে দশ দফা দাবি আদায়ের এই আন্দোলন ব্যাহত করা যাবে না বলেও মনে করেন দলটির নেতারা সোমবার সকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করে শৃঙ্খলা উপকমিটি সভায় নেতারা বলেন এবারের সম্মেলন সাদামাটা হলেও অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে উপস্থিতি থাকবে বেশি আর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় থাকবে এবারের সম্মেলনে সবার প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উবায়দুল কাদের বলেন বাংলাদেশে জোটের কোনো অভাব নেই আর সরকার হটানোই সব জোটের লক্ষ্য যারা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছে তারাই রাষ্ট্রকে মেরামত করতে চায় অভিযোগ করেন উবায়দুল কাদের সব এক কাতারে একাকার লক্ষ্য লক্ষ্য কি শেখ হাসিনাকে হটাও এই রাষ্ট্রকে যারা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে তারা আবার ওই রাষ্ট্র মেরামত করবেন মেরামত তো শেখ হাসিনা করেছে করেছেন বলে আজকে বাংলাদেশ রোল মডেল আওয়ামী লীগ আবারও এই দেশের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত বিভিন্ন জেলায় আওয়ামী লীগের জনসভার মতো জাতীয় সম্মেলনও জনস্রোত হবে আশা আওয়ামী লীগের प्रथम दिन सेवा निश्चित करते डीएमटीसीएल सहयोगी हिसाब से स्काउट सदस्य भाड़ार अतरिक्त भ्रमण थकबेना करपक्ष এখন শুধু অপেক্ষা সেই মাহেন্দ্র খানের দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেনের যুগে পা দিতে যাচ্ছে এই বাংলাদেশ যা দেশের যোগাযোগ খাতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা আমরা এখন রয়েছি মেট্রো রেল স্টেশন ওয়ানে অর্থাৎ প্রথম স্টেশন উত্তরা উত্তর এর আশপাশের সব কাজ শেষ অর্থাৎ শুধু এই যে স্টেশনই তা নয় স্টেশন এলাকা বা চারপাশের সড়ক সহ পুরো কাজই কিন্তু শেষ আমরা দেখতে পাচ্ছি সিঁড়ির পাশাপাশি কিন্তু চলন্ত সিঁড়ি রয়েছে এবং ঠিক 
এপাশে দুপাশে দুটি লিফট রয়েছে যার মাধ্যমে একদম যাত্রীরা খুব সহজেই এবং স্বাচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারবে স্টেশনে শুরুতেই চোখে পড়বে টিকিট বুথ যাত্রীরা একক যাত্রা টিকিটের পাশাপাশি নিতে পারবেন স্থায়ী টিকিটও বুথে টিকিট না পেলেও থাকবে আলাদা কাউন্টার যেখান থেকে সংগ্রহ করা যাবে টিকিট আপনি যদি উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে আপনি বলেন যে আমি এখন আগার গায়ে যাবো তাহলে আপনাকে এখানে টাচ করতে হবে টাচ করলে সে আপনাকে আপনার কত টাকা ভাড়া সেটা বলে দিবে আপনি কি কি ধরনের নোট এখানে দিতে পারবেন তাও বলে দিবে কয়টা টিকিট চাচ্ছেন সেটাও আপনাকে সে জিজ্ঞেস করবে আপনি যে কথা বলবেন সেই অনুপাতে টাকার পরিমাণটাও তারা আপনাকে জানাবে এবং কত টাকার নোটগুলো আপনি এখানে ব্যবহার করতেন সেটাও জানাবে কেউ যদি এক স্টেশনে টিকিট কেটে বাড়তি ভ্রমণ করতে চায় তাহলে সেই টিকিট দিয়ে বের হওয়ার সুযোগ থাকবে না নির্দিষ্ট কাউন্টারে গিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ পরিশোধ করলেই খুলবে বের হবার পথ আপনি টিকিটটা যখনই ওখানে স্লটের মধ্যে দেবেন সে ওটা নিতেই চাইবে না কারণ আপনি বেশি দূরত্ব চলে এসছেন তখন আপনাকে টিকিট অতিরিক্ত ভাড়াটা দিয়ে আসতে হবে তার মানে আপনি যে বিনা ভাড়ায় বেশি জার্নি করবেন সে সুযোগটি এখানে নেই এদিকে উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতার পরের দিনই শুরু হবে বাণিজ্যিক যাত্রা সীমিত পরিসরে হলেও যাত্রীরা যেন স্বাচ্ছন্দে চলাচল করতে পারে তা নিশ্চিত করতে সহায়ক হিসেবে থাকবে স্কাউট সদস্যরা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবেলায়ও তাদের দেয়া হচ্ছে বিশেষ প্রশিক্ষণ বন্ধ এসকেটর বা বন্ধ লিফট থাকে এখানে অবশ্যই কি আমরা সতর্কতা সংকেত সতর্কতা চিহ্ন বা আমাদের কি বেরিয়ার বা কিউ ম্যানেজার যা আছে সেটা আমরা অবশ্যই কি মেনটেন করবো উত্তরা উত্তর আর আগারগাঁও অর্থাৎ শুরুর এই যাত্রার উভয় প্রান্তেই থাকছে উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা মেয়াদের এক বছর আগেই প্রকল্পের কাজ শেষ করার চমক আগামী জুনেই শেষ হচ্ছে দু হাজারে কক্সবাজার রেল লাইনের কাজ রেলমন্ত্রী ও প্রকল্প পরিচালক বলছেন আগামী জুলাই নাগাদ চলাচলের উপযোগী হবে এ রেলপথ আর ট্রেন চালু হলে পর্যটন শিল্পের পাশাপাশি আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পাল্টে যাবে এই জনপদের জীবনযাত্রা মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে তিন কিলোমিটার দূরে নির্মিত হচ্ছে দেশের একমাত্র আইকনিক রেল স্টেশন ঝিনুকের আদলে উনত্রিশ একর জমির উপর যার নির্মিত হচ্ছে এ স্টেশনের মতোই দ্রুত এগিয়ে চলছে দু হাজারে কক্সবাজার রেল লাইনের কাজ এর মধ্যে শেষ হয়েছে আশি শতাংশ কাজ প্রকল্পটির সময়সীমা দু সালের জুন পর্যন্ত হলেও প্রকল্প পরিচালকের দাবি আগামী বছরের জুনের মধ্যে শেষ হবে এই রেলপথের কাজ দুটা লটে হচ্ছে এই লটটেতে আমাদের সব কাজই শেষ বাকি কাজগুলো ইনশাল্লাহ আমরা আশা করছি জুন মাসের মধ্যে আমরা শেষ করতে পারবো নির্মাণাধীন আইকনিক স্টেশন ও রেল লাইন ঘুরে রেলমন্ত্রী জানালেন আধুনিক কোচগুলো যুক্ত হবে এই রেলপথে আমাদের যে বর্তমান যে কোচগুলো আছে এখানে ছোট জানালা সেখানে বড় জানালা থাকবে যাতে এইখানে বসে যাতে তারা প্রকৃতি দেখতে পারে এই ধরনের একটা সুযোগ সুবিধা থাকবে স্থানীয়দের আশা এই রেলপথ চালু হলে পর্যটন শিল্পের পাশাপাশি মৎস্য ও কৃষিজ পণ্য পরিবহনে আমূল পরিবর্তন হবে ব্রিটিশ সরকারের আমলে এটি সমীক্ষা করা হয়েছিল এরপর ব্রিটিশ গেল পাকিস্তান গেল বাংলাদেশের জেনারেলদের শাসন গেল বেগম সাহেবদের শাসন গেল কিন্তু কেউ কিন্তু কক্সবাজারের রেল লাইন নিয়ে ভাবেনি যোগাযোগ ব্যবস্থারও যেমন উন্নয়ন হবে আমাদের পর্যটন কেন্দ্রিক যে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য তাদের একটি ব্যাপক উন্নয়ন আঠারো হাজার চৌত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে দু হাজারে থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত একশো কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হয় দু হাজার সালে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার ট্রেন পরিশোধে ব্যবসায়ীদের আরেক দফা সুবিধা দিল বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি বছরের শেষ নয় মাসে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে কিস্তি আদায় অর্ধেক নেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ব্যবসায়ীরা বৈশ্বিক নানা সংকটে থাকায় এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এতে খেলাপি বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে জানিয়ে অর্থনীতিবিদরা বলছেন সংকটকে পুঁজি করে সুযোগ নেবে আর্থিক খাতের অসাধু চক্র কাজল আবদুল্লাহ রিপোর্ট বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমদানি করা নানা পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় চলতি বছরের এপ্রিল থেকে ন্যায়ঋণের বিপরীতে কিস্তি দেরিতে পরিশোধে ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড় দেয় এ সময় পরিশোধ করা হয় মোট ঋণের পঁচিশ শতাংশ তারপরও নানা সংকটে ব্যবসায়ীদের আরেক দফা সুবিধা বাড়িয়ে নতুন সার্কুলার দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এতে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ন্যায় ঋণের বিপরীতে যে পরিমাণ কিস্তি পরিশোধ করতে হতো তার পঞ্চাশ শতাংশ পরিশোধ করলেই হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায় ব্যবসায়ীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই এ সিদ্ধান্ত 
বৈশ্বিক যে পরিস্থিতি তাতে তেলের দাম অন্যান্য জ্বালানির মূল্য এবং ইনফ্লেশন এক্সচেঞ্জ রেট সবকিছু কনসিডার করে আমাদের যে উৎপাদনমুখী শিল্প খাত আছে তাদের প্রফিটেবিলিটির উপর একটা চাপ আছে আয়ের উপরেও একটা চাপ আছে সেই দিকগুলো বিবেচনা করে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যাতে করে ঋণগুলো সময় মতো তারা পরিশোধ করতে পারে তাদের নরমাল উৎপাদনশীলতায় কোনো রকম ব্যাঘাত না হয় অর্থনীতিবিদরা মনে করেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত না করে ঢালাওভাবে এ সুবিধা দেয় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ব্যাংকিং খাতে অসাধু চক্র সুবিধা নেয় বাড়বে খেলাপি কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে ব্যাংকও ব্যবসা করে সাধারণ ব্যবসায়ীদের যেমন রকম চাপ আছে ব্যাংক ব্যবস্থার উপরে যদি আবার নতুন করে চাপ তৈরি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে পুরো অর্থনীতি আবার স্থবির হয়ে যেতে পারে এই যে ঋণের কিস্তি আস্তে আস্তে শোধ করা এবং ব্যাংক গ্রাহক যে সম্পর্কের ভিত্তিতে আবার সেটাকে পিরিয়ডটাকে বাড়ানো এই বিষয়গুলো আসলে চাপ তৈরি করতে পারে ব্যাংকগুলোর উপরে প্রচুর পরিমাণে গ্রাহক যদি খেলাপি হয়ে যায় বা শ্রেণীকৃত করে ফেলা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা এই যে রেগুলারলি তারা যে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সেটা কিন্তু করতে পারবে না ঋণ শ্রেণীকরণ বিষয়ে দেয় সার্কুলারে ঋণের কিস্তির বাকি পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ ব্যাংকগুলোর সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে দু বছরে পরিশোধ করা যাবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা কক্সবাজারের টেকটাফে বনের ছোড়া খালে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় কলেজ ছাত্র সহ আটজনকে অপহরণ করেছে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা মুক্তিপণের জন্য পরিবারের কাছে চাঁদা দাবি করেছেন বলে জানিয়েছেন স্বজনরা তারা আরও জানান রোববার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে জাহাজপুরা পাহাড়ে বনের ছড়া খালে মাছ শিকারে যান বাহার ছড়া ইউনিয়নের বাসিন্দা মোহাম্মদ উল্লাহ সহ আটজন এ সময় অস্ত্রের মুখে তাদেরকে অপহরণ করে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যায় মুখোশধারী রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা জানা যায় পরে ভিন্ন ভিন্ন নম্বর থেকে ফোন করে মুক্তিপণ হিসেবে প্রত্যেক পরিবারের কাছে তিন লাখ টাকা দাবি করা হয় বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক মশিউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে তাদেরকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে এই মুহূর্তে কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভে আছেন রিপোর্টার সুজাউদ্দিন রুবেল বিস্তারিত জানতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে কক্সবাজারের টেকনাফের পাহাড়ি একটি খাল রয়েছে সে পাহাড়ি খাল থেকে আটজন বাংলাদেশকে ধরে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা এরই মধ্যে এই ঘটনায় বিশ ঘন্টা পেরিয়ে গেল কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি আমরা প্রাথমিকভাবে টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল হালিমের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা যে বিষয়টি বলছে তারা অপহরণের পর ধরে নেওয়া যে যে বিষয়টি সেই বিষয়টি পরিবারের মাধ্যমে জানতে পেরেছে এবং অপহরণ হওয়ার পর থেকে তারা যে পরিবার যে তাদেরকে বলেছে তারপর থেকে তারা অভিযানে মাঠে নেমেছে বিপুল সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন এরই মধ্যে পাহাড়ে তারা অভিযান পরিচালনা করছে তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি আমরা স্বজনদের মাধ্যমে যেটি জেনেছি স্বজনরা আমাদের যেটি জানিয়ে গতকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে আটজন মিলে এটি পাহাড়ি খাল রয়েছে সে পাহাড়ি খালে তারা মাছ শিকার করতে যায় এক পর্যায়ে তাদেরকে সেখান থেকে মুখোশধারী অস্ত্রধারীরা তাদেরকে ধরে নিয়ে যায় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে যেটি পরবর্তীতে স্বজনদেরকে জানিয়েছে বলে ফোনে মোবাইলের মাধ্যমে জানিয়েছে জানানোর পর পরবর্তীতে গতকাল রাতে স্বজনদের কাছে মুক্তিপণ হিসাবে একজনের পরিবারের কাছে তিন লক্ষ টাকা দাবি করেছে সে বিষয়টিও বলেছে তবে এর পরপরই কিন্তু স্বজনরা স্থানীয় যারা চেয়ারম্যান রয়েছে চেয়ারম্যানদেরকে জানিয়েছে চেয়ারম্যানরা পরবর্তীতে সেটি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয় এরপর থেকে কিন্তু এরই মধ্যে যে এলাকায় অপহরণটি হয়েছে বা ধরে নিয়ে গেছে তাদেরকে উদ্ধারে এরই মধ্যে চারদিকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অবস্থান নিয়েছে এবং এটি পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় অনেকটাই দুর্গম হওয়ায় তাদেরকে উদ্ধার অভিযানে একটু ব্যাগ ঘটছে বলে জানিয়েছে তবে সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন তারা যাতে দ্রুত এ যে আটজন বাংলাদেশকে উদ্ধার করতে পারে এর আগেও কিন্তু একাধিকবার এসব পাহাড়ি এলাকায় অপহরণ হয়েছে মুক্তিপণ দিয়ে অনেকে মুক্তি পেয়েছে এ ধরনের ঘটনাও ঘটেছে তো এ ছিল আমার কাছে সবশেষ আমরা দক্ষিণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভ এলাকায় বরগুনায় নদী বিক্রি করছে একটি প্রভাবশালী চক্র পায়রা নদীতে অবাধে মাছ শিকারের স্থান কিনতে হচ্ছে ষাট হাজার থেকে সাত লাখ টাকায় নদী বাণিজ্যের প্রতিবাদ করলে শিকার হতে হয় হামলা মামলার সাইফুল মিরাজের তথ্য ও রুবেল হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট 
বরগুনা সদর উপজেলার বালিয়াতলি ইউনিয়নের ছনবুনিয়া এলাকার মৎস্যজীবী মোহাম্মদ মান্নান মাছ আহরণে তালতলি উপজেলার জোড়া এলাকার মোহাম্মদ ইদ্রিসের কাছ থেকে তিনি কিনেছেন পায়রা নদীর এক হাজার হাত এলাকা এতে খরচ হয়েছে ছয় লাখ টাকা এলাকার অন্য মৎস্যজীবীদেরও মাছ শিকারে কিনতে হয়েছে পায়রা নদীর ছোট ছোট অংশ নদীর বারো সাত জায়গা আমি ছয় লাখ টাকা কিনেছি তালতলি মৎস্যজীবীদের অভিযোগ প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় হচ্ছে বিপুল অর্থের নদী বাণিজ্য প্রতিবাদ করলে শিকার হতে হয় মামলা হামলার তবে নদী বিক্রির বিষয়টি কোনো প্রমাণ নেই উল্লেখ করে সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন অভিযুক্তরা টাকা নেওয়ার হেরিম একটা প্রমাণ একজন মানুষ দেখ পেরে একটা টাকা দিয়েছে কেউ কেউ জেলেরা জেলের জাল একজন আর একজনে বিক্রি করে নদী বিক্রির বিষয়ে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের সাধারণ জেলেরা যাতে বরগুনা সদর উপজেলার বালিয়াতল ইউনিয়ন থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অন্তত দশ কিলোমিটার পায়রা নদীর বিভিন্ন অংশে ছোট বড় অন্তত দশটি চক্র অবাধে চালাচ্ছে নদী বাণিজ্য সময় সংবাদ বরগুনা হাজিরহাট থানার ছয়টি ওয়ার্ড রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হলেও গত দশ বছরে কোনো উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি বিস্তৃত এলাকার ভোটার রাস্তাঘাট ড্রেনেজ ব্যবস্থা সহ নানা সেবা থেকে বঞ্চিত রতন সরকারের ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রতিবেদনের প্রথম পর্ব আজ ছবি তুলেছেন আশরাফুল ইসলাম গত এক দশকেও রংপুর নগরের কোনো সুফল পায়নি হাজিরহাট থানার এক দুই তিন দশ এগারো ও বারো নম্বর ওয়ার্ড বর্ধিত নতুন এই ওয়ার্ডগুলোর উন্নয়ন বলতে প্রথম মেয়াদে কিছু রাস্তাঘাট হলেও দ্বিতীয় মেয়াদে সংস্কারের অভাবে সেগুলো নরকে পরিণত হওয়ার অভিযোগ বাসিন্দাদের মানুষে চলতে পারে না গাড়িটা যে গেল আসলো বড় রিক্সে গেল একটা অটো ভিতরে নিয়ে যাওয়া যায় না নগরীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী হিসেবে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিভিন্ন ভাতা ও সহায়তা দাবি করছেন সদ্য সাবেক মেয়র ওয়ার্ড গুলোতে সঙ্গে আমি যোগাযোগ ব্যবস্থাটাকে একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য আমি মেইন রাস্তাগুলো সব কানেক্ট করেছি এই ছয়টি ওয়ার্ডে মোট ভোটার বাষট্টি হাজার সাতশো চব্বিশ জন ছয়টি সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ছাড়াও এখানে দুটি সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলরের পদ রয়েছে রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর কনকনে বাতাসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জেঁকে বসেছে শীত সেই সঙ্গে বেড়েছে কুয়াশার দাপট ছন্দপতন ঘটছে স্বাভাবিক জীবনের এছাড়া হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া সহ ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ব্যুরো জেলা রিপোর্টারদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট শীতের দাপটে কাঁপছে উত্তরাঞ্চল কুয়াশার চাদরে ঢাকা চারপাশ কনকনে ঠান্ডা বাতাসে বিপর্যস্ত উত্তরের জনপদ পঞ্চগড়বাসীর জনজীবন দিনেও হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে যানবাহন হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় শীত বস্ত্রের অভাবে ছিন্নমূল মানুষের কষ্ট অনেক বেশি প্রচুর ঠান্ডা পড়ছে খোঁজে মোড়ে চায়ের দোকানে ভিড় করছেন অনেকে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা আসলে অসহায় মানুষদের খুব কষ্টকর হয়ে গেছে এদিকে শীতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসপাতালগুলোতে বেড়েছে ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা এদের মধ্যে শিশুই বেশি কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিন শতাধিক রুগী শয্যা সংকটে তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই মেঝে কিংবা বারান্দাতে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে তাদের 
स्थानीय রাতের অন্ধকারে রং বেরঙের আলোর ঝলকানি দেখে মনে হচ্ছে কোন এক স্বপ্নপুরী শনিবার চীনের উত্তরাঞ্চলীয় হেইলং জিয়াং প্রদেশের হারবিন শহরে বসেছে আইস স্নো ওয়ার্ল্ডের চব্বিশতম আসর বিশ্বের অন্যতম বড় হারবিন আইস অ্যান্ড স্নো ওয়ার্ল্ড থিম পার্কটি সাজানো হয়েছে চমৎকার সব বরফের তৈরি ভাস্কর্য দিয়ে আট লাখ দশ হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এ জায়গাটিতে একশোটি বরফের ভাস্কর্য থাকার পাশাপাশি রয়েছে আটটি বিনোদন বেনু চলতি বছর আগত দর্শকদের জন্য প্রবেশ মূল্য একদম ফ্রি করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ তেতাল্লিশ মিটার উঁচু একটি টাওয়ার এবারের আয়োজনের মূল আকর্ষণ বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা এমনকি সংযোজন করা হয়েছে একশো বিশ মিটার উঁচু একটি স্কাইওয়েল যেখানে বসে উপভোগ করা যাবে পুরো থিম পার্কের নয়না ভিরাম দৃশ্য উনিশশো নিরানব্বই সালে চালু হওয়া হারবিন আইস স্নো ওয়ার্ল্ড প্রতি বছর শীতকাল থেকে শুরু করে কয়েক মাস ব্যাপী নানা ধরনের উৎসবের আয়োজন করে থাকে বরফের এই চমৎকার আয়োজন ঘিরে স্থানীয়দের ব্যবসাও জমে ওঠে মৌসুমির সাথী সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার আন্দোলনের পর এবার রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা বিএনপির দেশ বিরোধীদের মুখে রাষ্ট্র মেরামতের কথা শুনে আতঙ্কিত জনগণ বলছেন আওয়ামী লীগ নেতারা উনত্রিশ ডিসেম্বর থেকে রাজধানীর বুকে বাণিজ্যিকভাবে চলবে মেট্রো রেল দুই প্রান্তেই থাকছে উদ্বোধনী আয়োজন আগামী জুলাইয়ে চলাচলের উপযোগী হবে দু হাজারে কক্সবাজার রেলপথ এই ছিল দুপুর সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়ে